Добрый день, выпускники. Меня зовут Лариса Юрьевна. В оставшееся время перед экзаменами предлагаю поработать с заданиями открытого банка ЕГЭ сайта ФИПИ, которые вызывают наибольшее затруднение. Многим из вас хорошо известно крылатое выражение «без географии мы нигде». Вы знаете, на каком географическом объекте построен ваш город? А на берегах каких водоемов вытянулись его районы? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить, умея работать с картой. В контрольно-измерительных материалах ЕГЭ вам доступны две карты – мира и России, с помощью которых вы выполняете задания 5, 7, 17, 20. А вот чтобы успешно выполнить задание 1, 6, 32, требуются более глубокие знания. Предлагаю повторить материал по градусной сетке и движению Солнца. Я постараюсь помочь вам стать уверенным пользователем карты. Графически изображаем планету Земля, наносим на нее главные параллели – экватор, тропики, полярные круги, полюсы. Добавляем главные меридианы – Гринвич, линию перемены дат. Уважаемые выпускники, обращаю ваше внимание на то, что в полушарии относительно экватора размещается 90 параллелей. Это значит, что самая большая широта, которая может быть, 90 градусов. В полушарии относительно нулевого меридиана 180 меридиан. Это значит, что самая большая долгота может быть 180 градусов. Давайте на контуре Земли найдем город Хабаровск. Проводим параллель, на которой располагается город Хабаровск, 48 меридиан, 135-й меридиан, и обозначаем точку координат города Хабаровска. 48 градусов северной широты относительно экватора и 135 градусов восточной долготы относительно нулевого меридиана. Для решения географических задач очень важно знать, как двигается Солнце. Посмотрите на схему. Вы на схеме видите, что Солнце двигается между тропиками. 22 июня Солнце находится над северным тропиком, и это значит в северном полушарии лето. 21 марта и 23 сентября Солнце находится над экватором. 22 декабря Солнце находится над южным тропиком. Давайте попробуем проверить себя. Какое значение может иметь самая большая широта? Какое значение может иметь самая большая долгота? Определите, какой город имеет координаты 54 градуса северной широты 20 градусов восточной долготы. Между какими параллелями движется Солнце? Как называется день 21 марта и 23 сентября? Какое время года 22 июня в южном полушарии? В каком полушарии полярная ночь наблюдается 22 декабря? Ответили? А теперь проверьте себя. Мы с вами повторили базовый материал для решения географических задач. Предлагаю применить эти знания в решении задач. Знакомимся с условием задачи. Расположить перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности светового дня 1 июля, начиная с параллели с наименьшей продолжительностью дня. Вам даны 
48 параллель северного полушария, 20 параллель южного полушария, 30 параллель южного полушария. Чтобы наше решение было успешным, условия оформляем графически. На контур Земли наносим день 1 июля, солнце, где оно находится в этот день. Определяем времена года в северном полушарии, в южном полушарии. Проводим параллели и смотрим. Где продолжительность светового дня самая большая, а где самая маленькая, начиная с наименьшей. Если мы посмотрим на расположение Солнца, мы увидим, что дальше всего от Солнца находится 30-я параллель, ближе всего к Солнцу 48-я параллель. Значит, ответ 3, 2, 1. В следующей задаче нас просят определить, в какой из точек 1 августа Солнце раньше, по времени Гринвического меридиана, поднимется над горизонтом. Используем графическое решение задачи. На контур планеты наносим параллели, на которых располагаются наши точки, и меридианы. Вы видите, что ближе всего точка Б, так как день начинается на востоке и идет на запад. Б восточнее В. Солнце 1 августа располагается в районе северного тропика. Значит, ближе к Солнцу располагается точка Б. Она севернее точки А. И тогда мы с вами получаем следующий ответ. Точка Б, так как она восточнее точки В и севернее точки А. В следующей задаче нас просят установить соответствие между явлением и параллелью, на которой оно наблюдается 24 июля. Нам даны четыре параллели и три явления. На хорошо уже нам известный контур Земли мы наносим день 24 июля, показываем Солнце, где оно располагается в этот день, Наносим параллели и определяем 24 июля, где у нас будет полярный день, если Солнце располагается в районе северного тропика. Полярный день у нас будет выше северного полярного круга. Тогда полярная ночь... Южнее южного полярного круга. А вот зенитальное положение Солнца, мы видим на нашем рисунке, будет на 20-й параллели, так как Солнце ближе всего находится к данной параллели. Итак, верный ответ 1В, 3А, 4Б. В задаче на определение географической долготы пункта нам с вами необходимо найти точку. Что известно в условии задачи? Мы знаем, что на нулевом меридиане полночь. Графически это отображаем на контуре Земли. Как найти точку, в которой время 9 часов 40 минут? За один час Солнце проходит 15 градусов. Значит, 
за 9 часов Солнце пройдет 135 градусов. У нас еще остается 40 минут. 40 минут – это 2 трети часа. Добавляем еще 10 градусов и получаем точку с градусами 145. Какой долготы? Мы видим, что время в пункте 9 часов 40 минут – это время больше времени Гринвического меридиана. Значит, полушарие будет восточным. И ответ – 145 градусов восточной долготы. В условии задачи нас просят определить расстояние в километрах. Нам известно, что один корабль сломался в точке 13 градусов северной широты, 73 градуса западной долготы, Другой корабль идет ему на помощь из точки 11 градусов северной широты 73 градуса западной долготы. Также известно, что корабль идет строго по 73 меридиану ремонтный, а неисправное судно остается в той же точке. Показываем наши корабли графически. В тех точках координат, в которых они располагаются. Неисправный корабль находится в точке 13 градусов северной широты 73 градуса западной долготы. Ремонтный корабль в точке 11 градусов северной широты 73 градуса западной долготы. Какое расстояние между этими кораблями, между 11 и 13 параллелью? Мы видим, что расстояние равно 2 градуса. А нам известно, что 1 градус длины дуги меридиана равен 111 километров. И тогда мы, умножая 2 градуса на 111 километров, получаем 222 километра. Наш ответ. Изучить географию без учебника трудно. А без карты невозможно. Успехов вам, дорогие выпускники, на экзаменах.